சயின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்ம உலகத்தையே உருவாக்கியிருக்கு ஆனால் அது கூடவே சேர்த்து சயின்ஸும் ஹிஸ்ட்ரியும் நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொடூரமான விஷயங்களையும் பண்ணியிருக்கு பிரெக்னென்ட்டான லேடிஸை துப்பாக்கியை வச்சு சுட்டா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறதுலேருந்து உயிரோடு இருக்கிறவங்கள அறுத்து பார்த்து அவங்க மேலே ஆட்டோப்சி பண்ணுற வரைக்கும் சயின்ஸுங்கிற பேரில் நிறைய நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி நாலு ப்ரூட்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த நாலு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் நான் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ போக போக அடுத்தடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மோசமாகிட்டே போகும் கடைசி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இருக்கிறதுலே கொடூரமானது உங்களால் முடிஞ்சால் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒன் நம்ம எல்லாரும் ஸ்கூலில் படித்த ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸில் நிறையா கதை கேட்டிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிட்லருக்கு கீழே நாட்சி ஜெர்மனியில் பண்ண மோசமான க்ரூவல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதை பற்றி அவங்களுக்கு ரிக்ரெட் கூட கிடையாது ஆனால் ஹிட்லர் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மோசமான விஷயம்லாம் பண்ணார்ன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஜாப்பனீஸ் ஆர்மி யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த யூனிட்டோட மிஷன் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோலாஜிக்கல் வெப்பன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது இதை டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்காக அவங்க வார் பிரிசனர்ஸ் மேலேயும் கிராமத்தில் இருக்கவங்க மேலேயும் நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடத்தினாங்க லெப்டினன்ட் ஷீரோ இஷி வாஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒன் இந்த யூனிட்டுக்கு நிறையா ஜாப்பனீஸ் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருந்தும் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸில் இருந்தும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் வந்துச்சு அங்கிருந்து தான் இவங்களுக்கு டாக்டர்ஸையும் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப்பையும் அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க இவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லலாம் பாதி மட்டும்தான் வெளி உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிருக்கு மீதி எல்லாம் இவங்க அப்படியே மூடி மறைச்சிட்டாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தான் ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட்டே தானாக முன் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி மோசமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை முன்னாடி நடத்தியிருந்தோன்னு வெளியே சொன்னாங்க இது எல்லாமே எதுக்காக ஒரு பயோலாஜிக்கல் வாருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக அப்படி என்னடா மோசமாக பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் கேட்பீங்க ஹியர்ஸ் த லிஸ்ட் ஃப்ராஸ்ட் பைட் டெஸ்டிங் ஃப்ராஸ்ட் பைட்டுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் டெம்பரேச்சரில் கை காலில் வர ஒரு கண்டிஷன் இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டால் பர்மனண்ட் டேமேஜ் ஆயிரும் அப்புறம் கை காலை வெட்டி தான் எடுக்கணும் இந்த டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிசனர்ஸோட கை காலில் வேணுனே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஃப்ராஸ்ட் பைட் வர வச்சுருக்காங்க அந்த ஃப்ராஸ்ட் பைட் வந்ததுக்கப்புறம் பெயின்ஃபுல்லான டேமேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் சுடுத்தண்ணியில் அவங்க கையை முக்க வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க சில பேருக்கு சுடுத்தண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கிடச்சிருக்கு வேறு சில பேருக்கு அவங்க கையை தூக்கி டேரெக்டாக ஃபயர் மேலே வச்சு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டவங்களோட ரத்தமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள சரி பண்ணுமான்னு பார்க்குறதுக்காக அவங்கள ட்ரீட் பண்ணாமல் பெயின்லேயே வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் விவி செக்ஷன் நீங்கள் விவி செக்ஷனோட மீனிங் என்னான்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் தி ஆக்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆன் லைவ் அனிமல்ஸ் வாட் யூ ஜஸ்ட் ஹர்ட் வாஸ் ரைட் உயிரோடு இருக்கிற அனிமல்ஸ் மேலே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது தான் விவி செக்ஷன் இதே விஷயத்தை தான் அவங்க உயிரோடு இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மேலே பண்ணியிருக்காங்க யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒனில் உயிரோடு இருக்கிற மனுஷங்களை எடுத்து அவங்கள அறுத்து பார்த்து போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க உயிரோடு இருக்கிற உறுப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டிசீசஸோட எஃபெக்ட் என்னான்னு பார்க்குறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் உயிரோடு இருக்கிற மனுஷங்களோட கை காலெல்லாம் க்ரஷ் பண்ணி அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸை பார்த்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் டெஸ்ட் யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒன்னோட டாக்டர்ஸ் அந்த பிரிசனர்ஸ்க்கு சிஃபிலிஸ் நோயை ஊசி போட்டு வர வச்சுருக்காங்க சிஃபிலிஸுங்கிறது பேசிக்கலி ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அது ஒரு எஸ்டிடி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணி அவங்க என்ன ஆராய்ச்சி பண்ண பார்த்தாங்கன்னா ஹவு சிஃபிலிஸ் கேன் அஃபெக்ட் ஹியூமன் பாடி ஓவர் டைம் பாரபட்சமே பார்க்காம மனுஷங்களை காப்பாற்றுவோம் உறுதிமொழி எடுத்த டாக்டர்ஸ் தான் இவங்களுக்கு ஊசி போட்டு நோயை வர வச்சுருக்காங்க இதுக்கு மேலேயோ யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒன் கேவலமாக இறங்க முடியாது நம்ம நினைக்கும் போது தான் இட் சர்ப்ரைசஸ் யூ வித் அனதர் எபிசோட் ஆஃப் இன்ஹியூமனிட்டி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யூனிட் செவன் தேர்ட்டி ஒன்னோட கார்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஃபீமேல் பிரிசனர்ஸை அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகிற வரைக்கும் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க மேலே கன் டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஜஸ்ட் டு அப்சர்வ் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்ட் உமன் டு கன் ஷாட்ஸ் ஒருத்தங்க கொல்ல வரும்போது இவங்களாம் மதர்லி இன்ஸ்டிங்டோட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை சாதாரணமாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்குறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்காங்க வேறு சில கேசஸில் இந்த ப்ரெக்னென்ட் உமன் மேலேயும் டிசீசஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தைக்கு அந்த
இது கூடவே சிபிலிஸ் இல்லாத டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் பிளாக் மேனை எடுத்து கண்ட்ரோல் ரூம்ல வச்சிருக்காங்க இந்த ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மானிட்டர் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் சர்வீஸோட டாக்டர்ஸ் இந்த ஈவில் ப்ராஜெக்டுக்கு ஒரு பேர் வேற வச்சிருக்காங்க விச் இஸ் த தஸ்கிகி ஸ்டடி ஆஃப் அன்ட்ரீட்டட் சிபிலிஸ் இந்த நீக்ரோ மேல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்த சிபிலிஸ் நோய்க்கான கியூரையோ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம நினைக்கலாம் இந்த சிபிலிஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருக்கும் இந்த கியூரை கொடுத்து சரி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஆனால் அதான் கிடையாது இந்த ஸ்டடியில் இன்வால்வ் பண்ண டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த பாதிக்கப்பட்ட அறுநூறு பேருக்குமே வேணும்னே தப்பான மருந்தை கொடுத்துருக்காங்க சிபிலிஸோட கியூர் மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா பெனிசிலின் ஆனால் அதை அவங்களுக்கு கொடுக்காம அதுக்கு பதிலாக ஒரு சாதாரண சுகர் பில்லையோ இல்லை ஒரு ஆஸ்பிரினையோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணதுனால நிறைய மோசமான கான்சிக்வன்சஸ் வந்திருக்கும் இல்லை இந்த ஸ்டடியில் இன்வால்வ் ஆன பார்ட்டிசிபென்ட்ஸில் இருபத்தெட்டு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் சிபிலிஸ்னால் மட்டுமே செத்துருக்காங்க நூறு பேர் மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னால் செத்துருக்காங்க நாற்பது பேரோட ஒய்ஃப்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிபிலிஸ் வந்திருக்கு பரவி இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்குலாம் பிறந்த பத்தொம்பது குழந்தைங்களுக்கும் பிறவியிலேயே சிபிலிஸ் வந்திருக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்தினதே அவங்க ஊர் கவர்மெண்ட் தான் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் தான் இதை ஃபுல்லாக நடத்துச்சு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி செவனில் பிரெசிடென்ட் பில் கிளின்டன் இதுக்காக ஒரு பப்ளிக் அப்பாலஜி இஷ்யூ பண்ணார் மக்கள் கிட்ட இஷ்யூ பண்ண அந்த பப்ளிக் அப்பாலஜி லெட்டரில் என்ன எழுதியிருந்துச்சுன்னா தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கவர்மெண்ட் டிட் சம்திங் தட் வாஸ் ராங் டீப்லி ப்ரொஃபாண்ட்லி மாரலி ராங் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இன் ரிமெம்பரிங் தட் ஷேம்ஃபுல் பாஸ் தட் வீ கேன் மேக் அ மேன்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர் அவர் நேஷன் பட் இட் இஸ் இன் ரிமெம்பரிங் தட் பாஸ் தட் வீ கேன் பில்ட் அ பெட்டர் ப்ரெசென்ட் அண்ட் அ பெட்டர் ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் கேட்க எப்படி இருக்குது தெரியாமல் விஷத்தை ஊட்டி விட்டுட்டோம் செத்துருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட் த ட்வென் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பை நான்சி ஏஞ்சல் ஆஃப் டெத் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வேர்ல்ட் வார் டைமில் ஒரு நான்சி டெத் கேம்ப் எப்படி இருந்திருக்கோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி கேஆஸ் பாய்சன் கேஸோட மோசமான நாத்தம் அப்புறம் எல்லார் முகத்துலேயும் பயம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கண்டிஷனில் ஒரு முப்பத்தெட்டு வயசு லேடி கிட்ட சோல்ஜர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க உங்கள் கூட இருக்கிற ரெண்டு பொண்ணுங்க ட்வின்ஸா இல்லையா அவங்க என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆமான்னு சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லை இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா அவங்க சொல்ல போகிற பதில் தான் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் நரகத்தோட ஓரத்துக்கே கூட்டிகிட்டு போக போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆஷ்பிட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் ஜூஸ் மக்களில் மாட்டை ஏற்றிட்டு போகிற வண்டியில் ஏற்றிட்டு வருவாங்க அவங்க எல்லாரையும் மூணு பார்ட்ஸில் டிவைட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டாவது குரூப் குழந்தைங்க அப்புறம் வயசானவங்க மூணாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வின்ஸ் எல்லா ட்வின்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குரூப்பில் போட்டிருக்காங்க இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்பில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு வயசுலேருந்து பதிமூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற மூவாயிரம் ட்வின்ஸை மட்டும் பிரித்து தனியாக வச்சுருக்காங்க ஜோசப் மெங்லே அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் தான் இவங்க மேலெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கான் இவனை பற்றி சொன்னவங்கலாம் இவன் ரொம்ப சாந்தமான நல்ல பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அவன் ஒரு சைக்கோபாத் அவனுக்கு ட்வின்ஸ் மேலே ஒரு பயங்கரமான அப்சஷன் இருந்துச்சு ட்வின்ஸை வச்சு இவன் பண்ண கொடூரமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்னால இவனுக்கு ஏஞ்சல் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு ஒரு பட்ட பேர் கொடுத்துருக்காங்க ட்வின்ஸ் மேலே ஒரு பெரிய அப்சஷன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ப்ரிசனர்ஸும் மொட்டை அடிக்கணும்னு ஒரு ரூல் இருக்குது ஆனால் ட்வின்ஸ் மட்டும் ஷார்ட்டாக ஹேர் வச்சுக்கலாம் எல்லாருமே எல்லா கைதிகளுமே யூனிஃபார்ம் தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் ட்வின்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா ட்வின்ஸோட முதுகில் ஒரு ரெட் கிராஸ் போட்டப்பட்டிருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டாக்டர் ஜோசப் என்ன பண்ணியிருக்கா அந்த ட்வின் சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வருவானமா இந்த சாஃப்ட் பர்சனாலிட்டிக்கு பின்னாடி ஒரு நான்சி மிருகம் உள்ளே ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு தெரியாது அவனுக்கு வெறும் அந்த ஆரியன் ரேஸை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மெத்தடை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்காக அவன் எந்த எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கும் போவான் இதை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த விக்டிம்ஸோட பெயினை உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் முதல்ல அந்த ட்வின்ஸோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மெஷர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஒருத்தர் கூட இன்னொருத்தரை நல்லா கம்பேர் பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவங்களோட பாடியோட ஃபீச்சர்ஸை ஹெரிடிட்ரி அண்ட் என்வாயன்மெண்ட்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ட்வின்ஸோட பிளட்டை வெளியே எடுத்து அவங்களுக்குள்ளேயே மாற்றி மாற்றி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ண வச்சுருக்காங்க நாட்ஜி ஐடியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாண்ட் ஹேரும் ப்ளூ
எல்லா ட்வின்ஸ்லேயும் ரெண்டு பேரில் ஒருத்தங்களுக்கு டைஃபஸோட இன்ஜெக்ஷனை போட்டிருக்காங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு டியூபர் குளோசஸோட இன்ஜெக்ஷனை போட்டிருக்காங்க இந்த டிசீஸ்னால் ஒரு ட்வின் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா இன்னொரு ட்வின்னையும் இவங்க சேர்த்து கொண்டுருவாங்க செத்த ரெண்டு பேரோட பாடியும் டைசெக்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பாதிப்பு இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக டாக்டர் ஜோசப் டீனேஜ் ட்வின்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய மோசமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பண்ணியிருக்கான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட ஜெனிட்டல்ஸை ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸை ஆம்பிடேட் பண்ணுறது கிராஸ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணி செக்ஸ் சேஞ்சை பண்ண ட்ரை பண்ணுறது This was aiming to turn boys into girls and girls into boys. One of the most creepy faces of this experiment was attempting to create Siamese twins out of regular twins. Siamese twins are pathi ninga news la nariya paathirupinga avanga rendu peroda body um connect a irukum. Oru naal indha Joseph enna panna na rendu gypsy inner twins ah kootittu vandha. Avanga rendu peroda muduga vetti blood vessels yum organs yum connect panna try panna. Appuram rendu peroda bodies yum onna seithu stitch panni vittutta. இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூணு நாள் அவங்க ரெண்டு பேரும் வழியில கத்தி கதறி அப்புறம் கேங்கரின்னால செத்து போயிருக்காங்க அந்த மூவாயிரம் ட்வின்ஸ்ல இரநூறு ட்வின்ஸ் மட்டும் தான் வார் முடிஞ்சு உயிரோட வெளியே வந்தாங்க அவங்களும் சீக்கிரமே டிசீஸ்னாலேயோ ஹேண்டிகேப்னாலேயோ இறந்து போயிட்டாங்க நாட்சி கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ்ல ஆரியன் ரேஸ சேராதவங்க எல்லாரையுமே மோசமாக தான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரஷ்யன் ஸ்லீப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் ஒரு வார் போயிட்டு இருக்குது கண்ட்ரி ஏ அண்ட் கண்ட்ரி பி கண்ட்ரி ஏயோட சோல்ஜர்ஸ் தூங்காமையே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு டயர்டாக கூட இல்லை கண்ட்ரி பியோட சோல்ஜர்ஸ் சோர்ந்து போய்கிட்டே இருக்காங்க அண்ட் தே கான்ட் ஈவன் கண்ட்ரோல் தியர் ஸ்லீப் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வந்துச்சுன்னா யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கண்ட்ரி ஏ தானே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ்க்கு வேணுங்கிறதுக்காக ரஷ்யன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அண்ட் தேட் இஸ் கால்ட் த ரஷ்யன் ஸ்லீப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணுறதுக்காக அவங்க அஞ்சு வார் பிரிசனர்ஸை அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த அஞ்சு பேர்கிட்டையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கலந்துக்கிட்டால் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுருவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசர்ச்சஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்டிமுலண்ட்டை கிரியேட் பண்ணாங்க ஸ்டிமுலண்ட்னா நம்மளோட எனர்ஜி லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபியில் இருக்கிற கெஃபைன் ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் அப்புறம் டொபேக்கோவில் இருக்கிற நிகோட்டின் ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் போதுமான அளவு தூக்கம் இல்லாமல் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காஃபி குடித்தா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வரும்ல காஃபியில் இருக்கிற கெஃபைன் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஸ்டிமுலண்ட் ஒரு மைல்ட் ஸ்டிமுலண்ட் தான் இதை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டிமுலண்ட்டை அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த பவர்ஃபுல்லான ஸ்டிமுலண்ட்டை அந்த அஞ்சு பேர்கிட்ட கொடுத்தா எத்தனை நாள் அவங்களால தூங்காமல் இருக்க முடியுதுன்னு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போக போக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹாரர் மூவி ஒரு பேய் படத்தோட பிளாட் மாதிரி மாறிடுச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்காக ஒரு ஃபுல்லாக சீல் பண்ண சேம்பரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் தான் அது அஞ்சு பேரை போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த சேம்பரில் தூங்குறதுக்கான பெட்டு பில்லோ இதெல்லாம் கொடுக்காமல் வச்சுருந்தாங்க அது கூடவே ரொம்ப முக்கியமாக அந்த ஸ்டிமுலண்ட்டை பவர்ஃபுல்லான ஸ்டிமுலண்ட்டை கேஸ் ஃபார்மில் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த ரூமில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே ஒரு ஃபைவ் பை ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கிளாஸ் விண்டோ வச்சு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு மைக்கை உள்ளே செட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் ரொம்பவே நார்மலாக இருந்திருக்கு அவங்க யாருமே தூங்காமல் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் சிக்ஸ்த் டேலிருந்து எல்லாமே வியர்டாக மாறிடுச்சு அவங்களோட கான்வர்சேஷனும் ரொம்பவே நெகட்டிவாக ட்ராமேட்டிக்காக மாறிடுச்சு எல்லாருமே அவங்களோட வார் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க இதுக்கு அடுத்த நாள் யாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கவே இல்லை ஆனால் மைக்கில் மட்டும் புரியாத மாதிரி எதையோ வளரியிருக்காங்க நைன்த் டே என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அஞ்சு பேரில் ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் ரொம்ப சத்தமாக கத்திட்டே இருந்திருக்காரு கண்டினியூஸாக கத்திருக்காரு அப்படி கத்துனதில் அவர் தொண்டையில் இருக்கிற வோக்கல் கார்ட்ஸே உடஞ்சி போயிருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறமோ இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணாமல் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க போக போக இன்னமும் மோசமாயிருக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்க்கு ஒரு வாய்ஸுமே கேட்கல பின் ட்ராப் சைலன்ஸாக இருந்திருக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு ரொம்ப கன்சர்னோட சயின்டிஸ்ட்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள்லாம் உள்ளே வரோம் நாங்கள் உள்ளே வரும்போது யாராச்சும் மூவ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை நாங்கள் வெளியே விட்டுரும் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ளிருந்துட்டு மைக்கில் சொன்னது என்னன்னா வி நோ லாங்கர் வாண்ட் ஃப்ரீடம் அதுக்கப்புறம்
இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு சப்ஜெக்டோட உயிரும் போயிருச்சு மீதி மூணு பேர் மட்டும் தான் இருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்த அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மிச்சம் இருந்த மூணு பேரையும் மூணு ரிசர்ச்சர்ஸோட சேம்பரில் போட்டிருக்காங்க இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே இருந்த இன்னொரு ரிசர்ச்சர் என்ன பண்ணார்னா அந்த கமாண்ட் கொடுத்த ஆஃபீஸரை அவரோட துப்பாக்கியாலேயே சுட்டு கொண்டிருக்காரு அந்த சேம்பருக்குள்ளே இருந்த மூணு ரிசர்ச்சர்ஸும் அந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் யார் நீங்கள் வந்து ஹியூமனே கிடையாது நீங்கள் மனுஷங்களே கிடையாது என்னால் உங்கள் கூட இருக்க முடியாது யார் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வியை கேட்டதுக்கப்புறம் ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் அந்த ரிசர்ச்சரை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு என்ன தெரியலையா உன்ன மாதிரி மனுஷங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சாத்தான் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை சொல்லி முடித்தோன்னே அந்த சப்ஜெக்ட் கீழே விழுந்து இறந்து போயிருக்காரு அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக சொன்ன வேர்ட்ஸ் ஸோ நியர்லி ஃப்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே நடக்கலை இந்த ரஷ்யன் ஸ்லீப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பொய்யின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யா இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஸ்டோரி வெளியே வந்த உடனே பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஹார்ட் எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்ததுக்கான ஆதாரம் மட்டும் இன்னும் கிடைக்கல ஸோ தீஸ் வர் த ஃபோர் மோஸ்ட் ப்ரூட்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு லைக் போடுங்க ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் டு பேட் பிஹேவியர் சேன